ഇന്ന് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കണ്ണും ചെവിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നു കൂടെ കേൾക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ചെവി അപ്പം ഇയർ ഇയർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പം ചെവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെവിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെവിയെ ഞാൻ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ അതായത് ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ചെവിയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരികകർണം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യകർണം ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗം ചെവിക്കുട ചെവിക്കുട കർണനാളം കർണപടം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെവിക്കുട കർണനാളം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ചെവിയുടെ രൂപം പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ബാഹ്യകർണം പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനൽ ചെവിക്കുട നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെവിക്കുട കർണനാളം ചെവിക്കുട കർണനാളം എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അതായത് ബാഹ്യ കർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിഡിൽ ഇയർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിംബാനം ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണത് പാട നമ്മൾ പാടാന്ന് പറയാറുണ്ട് ചെവിയുടെ പാടാന്നൊക്കെ പറയും പോലെ കർണപടം കർണപടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പിസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കുട്ടികൾ ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് മധ്യകർണം മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടിംബാനം ടിംബാനം ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് അസ്ഥി ശൃംഖല എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല അസ്ഥി ശൃംഖല ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് മൂന്നെണ്ണം അസ്ഥി ശൃംഖല മൂന്നെണ്ണം മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പിസ് മൂന്നെണ്ണാണ് പറയുന്നത് മാലിയസ് ഇൻഗസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഓക്കെ അസ്ഥി ശൃംഖല കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇയറോ ചിമ്പാനം ഇയറോസിക്കിൾസ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ചിമ്പാനം ഇയറോസിക്കിൾസ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കനാല് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹിയറിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതായത് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ടിംബാനത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് നമ്മുടെ കാരിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് യൂ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം യു സ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് മലയാളത്തിലെ യു സ്റ്റേഷ്യൻ നാളി യു സ്റ്റേഷ്യൻ നാളി അപ്പം കർണനാളം ഇനി ആന്തരകർണം ആന്തരകർണത്തിന് കാര്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം റിവിഷനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി ആന്തരകർണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആന്തരകർണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ത്രീ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ ആൻഡ് കോക്ലിയ ത്രീ സെമി സർക്കുലാർ കനാൽ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് കോക്ലിയ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോക്ലിയ ഒന്ന് കോക്ലിയ ഇത് കോക്ലിയാണ്
കൂപ്പിലെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ സർക്കുലർ കനാൽ ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കോയലുകൾ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധ വൃത്താകാര കോയലുകൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കോയലുകൾ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കോയലുകൾ ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ആൻഡ് പിന്നെ അടിയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അപ്പോ ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഭാഗം ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗം കേട്ടോളൂ ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോക്ലിയ ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ആൻഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ മലയാളത്തിൽ കോക്ലിയ തന്നെ അർദ്ധവൃത്താകാര കോയലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഇതാണ് ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗം ആന്തരകർണം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന രണ്ട് നിറവൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാം ആന്തരകർണം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്തായിരിക്കാം ആന്തരകർണം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ധർമ്മം തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ചെവി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ഒന്ന് കേൾവി സാധ്യമാക്കുക രണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലനം ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചെവിയാണ് ചെവിയോ എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കേൾവി സാധ്യമാകുന്ന വിധം ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതി മലയാള ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ചിമ്പാനം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശദീകരിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ചിമ്പാനം ഇയറോസിഗിൾസ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് മാലിയസ് ഇങ്കസ് ചേപ്പിസ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ സൗണ്ട് വേരിയാണ് സൗണ്ട് വേവ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡ് പിന്നെ പിന്നെ മുതൽ ഇങ്ങനെ കാരി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓവൽ വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് കോക്ലയിലേക്കാണ് കോക്ലയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് സ്രവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻഡോലിംഫ് ഫെരിലിംഫ് കോക്ലക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോക്ലക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് അതായത് പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥല മെമ്പ്രൈനുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എൻഡോലിംഫ് പെരിലിംഫ് എന്താണ് എൻഡോലിംഫും പെരിലിംഫും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോക്ലക്ക് ഉള്ളിലെ വൈബ്രേഷൻ അതാണ് സാധ്യമാക്കുക അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റേഴ്സുകളുണ്ട് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സെൻസറി ഹെയേഴ്സ് വളരെ സെൻസറി സ്മോൾ ആയിരിക്കുന്ന സെൻസറി ഹെയ്സ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെൻസറി ഹെയ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് സെൻസറി ഹെയ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെടുകയാണ് മെസ്സേജ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ആവേഗം രൂപപ്പെടുകയാണ് സന്ദേശം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഇവിടുന്ന് ഒരു നെർവ് പോവുകയാണ് ആ നെർവിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓഡിറ്ററി നെവ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓഡിറ്ററി നെവ് മലയാളി ഇനി അപ്പം ദ ഓഡിറ്ററി നെവ് കാരിങ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ടു സെറിബ്രം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ചിമ്പാനം ഇയറോസിക്കിൾസ് ഓവൽ വിൻഡോ കോക്ലിയ സെൻസറി ഹേസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് സെൻസറി ഹേസ് സോറി സെൻസറി ഹേസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഓഡിറ്ററി നെ കാരിങ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ടു സെറിബ്രം ഇവോക് സെൻസേഷൻ സെറിബ്രത്തിന്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഇവോക് സെൻസേഷൻ കാരിങ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ടു സെറിബ്രം സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിങ് നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ബാലൻസിങ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം നമ്മൾ പല പ്രക്രിയകളും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം നാടോടി നൃത്തം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനം പല രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം വരും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൽ നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെവിയുമായി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹൗ ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ആന്തരകർണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കോയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റിബ്യൂളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രവങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻഡോലിംഫ് പെരിലിംഫ് എൻഡോലിംഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഡോലിംഫിനെ കാണാം പെരിലിംഫിനെയും കാണാം അപ്പം ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ചലനം ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ചലനം എന്തിന് സാധ്യമാവുന്നു ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ത്രീ സെമി സർക്കുലർ കനാലിലെയും
ും നിങ്ങൾക്കിവിടെ പറയാം സെറിബലം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരീര പേശീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് സെറിബലമാണ് സെറിബലത്തിലേക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തുന്നത് എവിടുന്നാണ് വെസ്റ്റുബുലാർ നവിലൂടെയാണ് ബാലൻസിംഗ് ഒക്കെയിങ് ദിസ് വേ ത്രൂ ദിസ് വേ അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ചെവിക്കുട കർണനാളം കർണപടം അസ്വശൃംഖല മൂന്നെണ്ണം മാലിയസ് ഇൻഗസ്റ്റേപ്പിസ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ അവിടെ ഒരു നാളി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂസിയൻ നാളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോക്ലിയ കോക്ലക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവം എൻഡോലിംഫ് പെരിലിംഫ് എൻഡോലിംഫ് കമ്പനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കമ്പനത്തിനനുസരിച്ച് യൂസേഷ്യൻ നാളി ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോക്ലേക്കുള്ളിൽ കോക്ലേക്കുള്ളിലുള്ള ദ്രവങ്ങൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഹികളായ രോമകോശങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു ആവേഗം രൂപപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന നാടിയാണ് ഏത് നാടി ഓഡിറ്ററി നവ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിൽ ഓഡി ശ്രവണ നാടി കടന്നു പോകുന്ന നാടിയാണ് ശ്രവണ നാടി ശ്രവൺ നാടി എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നത് എന്നാൽ ശരീര തുലന നില സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ചലനം അർദ്ധവൃത്താകാര കുലിലെയും വെസ്റ്റിബൂലിലെയും സ്രവങ്ങൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നു ആവേഗം രൂപപ്പെടുന്നു ഏത് നാടി വയ്യാ കടന്നു പോകുന്നത് വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി വൈ എവിടേക്കാ കടന്നു പോകുന്നത് സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റിബുലാർ നെറവ് വൈ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു സെറിബല്ലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ന